Bueno, señores, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy te quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Leo. Vamos a ver, Leonisa, vamos a ver, Leonizo, qué te dicen las cartas del tarot el día de hoy. Vamos a ver la fuerza, la magia, la energía con la cual esta carta se conecta con usted. Leo, quiero recordarte que en mi canal siempre buscamos la manera de ser lo más honesto, lo más directo, lo más preciso en todo lo que tiene que ver con las predicciones que hacemos para cada signo. Así que en este canal hablamos tanto lo positivo como lo negativo. Leo, si estás en este momento por algún proceso, si estás esperando algún juicio, si tienes algún problema familiar, si tienes algún problema espiritual, si estás pasando por alguna situación y quieres saber, quieres revisar, quieres consultar, bueno, mira, yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada conmigo. A través de mi número de contacto o a través de mi número de WhatsApp, más 1 917 982 6361. Más 1 917 982 6361. Vamos a comenzar con las amigas y con los amigos del signo de Leo. La primera carta para Leo, el 9 de oro. El 9 de oro habla de todo lo concerniente a las redes sociales, todo lo concerniente a conversaciones todo lo concerniente a mensajes. Mira, Leo, evita enviar cualquier tipo de mensaje, evita hacer algún comentario en alguna red social. Mira, el 9 de oro, el 9 de oro es una carta donde si a usted le llega un correo, mire que abra este correo, si a usted le llegan a decir, mire que te vamos a cerrar la cuenta, tienes que llamar a este número, contactar a este Tenga mucho cuidado porque a usted le quieren clonar su cuenta de WhatsApp, su cuenta de Instagram, su cuenta de Facebook, la cuenta que usted tenga. Tenga mucho cuidado con los mensajes que le estén llegando. En el 9 de oro, para ser sincero, cuando sale el 9 de oro nace la estafa, nace el fraude, nace la trampa. Y aquí hay que protegerse tanto en las redes sociales como a nivel personal. No entregues tu clave a todo el mundo, mira que no, para que me saques un dinero, mira mi número de clave es tal, porque luego se puede prestar para algún fraude, para alguna estafa, también el 9 de oro tienes que tener cuidado, porque aquí se experimenta una especie de problema a nivel económico, porque se te puede perder un teléfono, una cartera o algo de valor, una esclava, un dinero y no sepas o no sabes dónde lo colocaste o no sabes qué pasó con él, el 9 de oro también dice Aquí se pierde, aquí se sale a empeñar una cadena, aquí se sale a empeñar una, algo de valor moral, de valor sentimental y de valor económico y se termina perdiendo. Así que mucho cuidado con las hipotecas, mucho cuidado con salir a, a las casas de empeño, a peñar cosas de valor porque va a ser muy difícil con esta carta poder recuperarlo. Así que el 9 de oro, la carta del rey de copas, me parece que El 9 de oro con el rey de copa. Yo no sé si tu, tu papá o tu hermano o alguien de tu familia tenía problemas con el alcohol, con los juegos, con las apuestas y perdió dinero, perdió casa, perdió terreno, perdió propiedades, malgastó el dinero. La carta de la torre dice ten mucho cuidado porque hoy te puedes levantar con cierto malestar de salud, malestar estomacal, problemas en las articulaciones, problemas en el cuerpo. La carta de la torre. Junto con la carta de rey de copa, eh, hay que tener cuidado con cualquier alimento que uno vaya a ingerir el día de hoy. Porque te puede dar malestar de salud. Te puedes presentar un dolor en este estómago, una gastritis, una acidez. Hoy te puedes haber levantado con el estómago, ¿sabes? Inflamado, con algunos problemas estomacales, diarrea, vómito. Hay que tener precaución con esta situación. La carta del 6 de espada. Últimamente, amiga y amigo del signo de Leo, has estado como evaluando una situación. Me parece que hay algo que no te gusta. 
eh, hay algo que te ha estado llamando la atención y estás como a la, como a la expectativa. Cuando tengo la carta del 6 de espada, hay, debo tener cuidado porque hay una persona que tira y escoge la mano, ¿sabes? Hay una persona que juega a ser víctima y juega a habla mal de ti y después dice que no fue así. Vuelve a mal de, a hablar mal de ti, dice que no quiso decir eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con comentarios o con acciones de personas que juegan a victimizarse. Y tú, sea, y tú sabes que con el 6 de espada tú sabes quién es esa persona. Yo no sé si es tu hermana, tu hermano, un hijo, una hermana, una tía, una mamá, pero juega mucho a la víctima. Hace las cosas y después dice que no fue. Y, pero lo hace como con... Un, uno literalmente tú dices, oye, le gusta llamar la atención para no utilizar la palabra. La carta del 5 de copa. La carta del loco. Vienen unas alegrías porque por fin vas a poder viajar y visitar un centro al cual usted quiere ir. El 5 de copa con la carta del loco. Por fin vas a poder viajar. No sé. Se te va a presentar una oportunidad mágica, una oportunidad importante, una oportunidad maravillosa, tanto en la parte laboral como en la parte personal. En la parte laboral te van a dar la oportunidad de comenzar a trabajar en una buena empresa, una buena compañía. Te van a dar la oportunidad de gerenciar. Veo desarrollo dentro del trabajo, veo competición, veo un nuevo comienzo en la parte laboral. Pero también en la parte personal, con la carta del 5 de copa y la carta del loco, veo que por fin vas a poder cumplir ese deseo de poder viajar. No sé si es que quieres ir para Chile, para Uruguay, para Argentina, para Dinamarca, para España, para Estados Unidos, pero veo que se te va a cumplir algo que has estado esperando. Ese viaje. Ese... La carta del loco también dice que van a hacer un regalo. Alguien te va a regalar una cartera, un bolso, una ropa, alguien te va a regalar un dinero, alguien te va a regalar una nevera, una cocina, un aire acondicionado, alguien te va a ofrecer... También me llama mucho la atención porque me parece que te va a llegar la oportunidad. Yo no sé si es a través de una alcaldía, a través de una gobernación, a través del Estado, a través de la empresa, a través de una compañía, a través de un familiar. Pero lo que sí veo es que vas a poder acceder a una vivienda. Y me parece que yo no sé, pero me parece que es una hermana, una prima, alguien de tu familia que te va a decir, mira, yo te quiero vender esa casa, yo quiero que tú te quedes con ella o un amigo. Alguien muy cercano quiere como venderte o algún conocido te quiere vender una casa, un terreno, una propiedad y quiere que sea usted el que se la compre. Y él sabe tu situación y te va a ayudar. Hay que estar muy pendiente con esas situaciones. La carta de la emperatriz. La carta del 8. La carta de la emperatriz con la carta del 8 de oro habla de estas dos cartas son maravillosas, Leo, porque hay un negocio que viene en puerta. O vas a alquilar un local comercial, o vas a alquilar un kiosco, vas a alquilar un espacio, vas a montar un negocio. Pero yo veo apertura, veo crecimiento económico. Aquí donde la carta te dice, debes trabajar por, ese, por eso que tanto anhelas. Debes trabajar por esa empresa, por ese negocio, por ese proyecto que tú quieres. Ahí nacen los bodegones. Cuando yo veo la carta de la emperatriz y el ocho de oro, nacen los bodegones. Nacen esos proyectos y esos negocios que a usted le gustan. Y yo sé que lo vas a lograr. Yo sé que vas a lograr ese proyecto y esa negociación, ese proyecto. Ahora, la carta de la emperatriz con el ocho de oro. También esta carta dice que a usted le viene o una jubilación. O una incapacidad, usted está pidiendo una incapacidad porque usted no puede trabajar, porque usted no puede hacer esto, lo otro. O estás esperando una jubilación para comenzar un proyecto nuevo. Y la carta de la emperatriz con el 8 de oro, aquí nacen las tierras, aquí nacen los negocios que se desarrollan a través de la siembra, de la ganadería, de la compra de ganado, de aves de corral, de inversiones en tierras para...
para la compraventa. Las personas que trabajan, por ejemplo, yo viendo la carta de la emperatriz con el 8 de oro, esas personas que trabajan de real estate o las personas que trabajan en la compraventa de casas, de terrenos, de propiedades o que trabajan en esas plataformas de ventas, le va a ir muy bien en las ventas en terrenos, casas, las personas que venden vehículos, las personas que venden mercancía. Aquí habla de ganancias económicas extraordinarias. La carta de la emperatriz está con la carta del loco y el 5 de copas. También hay algo que no comenté, pero aquí habla de... Yo no sé, pero a mí me parece, Leo, que tú tuviste un problema hace tiempo atrás con la familia de tu pareja porque alguien dudó de la paternidad de tu hijo o de tu hijo. Yo no sé si es que no te la llevaba bien con la mamá de tu esposa o la mamá de tu esposo o con la hermana o con alguien de su familia, pero hizo algunos comentarios o tu pareja negó el hecho de que usted eh, tuviera en estado de él. La carta de los enamorados, aquí habla de romance, aquí habla de la aventura. La carta del emperador, aquí habla del cuatro de basto. Viene una relación mágica, bonita y excelente para ti, amiga y amigo del signo de Leo. Vas a comenzar una nueva relación, vas a comenzar un despertar en la pareja. Así que tanto es importante cuando sale la carta del amor, porque primero habla del amor propio. Si en este momento tú te sientes sola, te sientes solo, sientes que no tienes suerte en el amor, desarrolla el amor propio. Porque le voy a decir algo, no es lo mismo estar solo o estar sola por convicción que sentirse solo o sentirse sola en el matrimonio. Yo quiero que usted me deje en el comentario cómo se siente. Porque la carta de los enamorados dice, no es lo mismo estar sola o estar solo porque así yo lo deseo porque siento que no ha llegado la persona a mi vida o estar sola o estar solo dentro del matrimonio ¿qué piensa usted de esto? la carta de rey de basto prepárate porque hay alguien de tu familia que vas a tener que acompañar al médico porque últimamente está presentando como el mal de Zambito como el mal de Chaga o como que, se le, o que tiene un recrecimiento en el corazón, en la válvula, ahí vas a acompañar a alguien al médico. Amiga y amigo del signo de Leo, tu número de la suerte, el número 4411. 4411, vámonos con Virgo. <música> 